ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എന്താ നശിപ്പിച്ച പൊന്നു എന്താണ് നശിപ്പിച്ചത് നീ അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മളത് അടുത്ത ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് റെഡിയായി എന്റെ ബാഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി അപ്പുറത്ത് അതെ വേറെ ബാഗ് കൂടി ഉണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി വണ്ടിയിൽ കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രസ്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് കാലിഫോർണിയ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത സ്ഥലം അതെ അപ്പൊ ഇത് ഈ മാസത്തെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നൊരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതെ ഞാൻ എല്ലാവരും കേട്ടത് ശരിയാണ് ഞാൻ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം സ്വാതി കൊച്ചൊന്നും പോകില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ആണ്ടാണ് അപ്പം അത് കാരണമാണ് നേരത്തെ അമ്മ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നാട്ടിൽ പോയത് നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വാതിയുടെ അമ്മക്ക് മിസ് റെഡി ആയിട്ട് സ്വാതിയുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാനിങ്ങൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ദൈവഭാഗത്തോടുകൂടി എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നടന്നു അതെ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് പോയി ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ട്രക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറേ നാളായി അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് പനി പിടിച്ചു പനി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ക്യാപ്പ് വന്നു ആ രണ്ടാഴ്ച ക്യാപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ വണ്ടി അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കാരണം ആ വണ്ടി പുതിയതായത് കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ അടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് അവർക്ക് പൈസ അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച മിസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അത് കുറച്ച് ഇതായി അപ്പോൾ അവർ വേറെ രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പിള്ളേരിക്ക് വണ്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോ വണ്ടികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി മാറി ഇറങ്ങി മാറി ഇറങ്ങി മാറി അങ്ങനെ നീ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നി രണ്ട് വണ്ടികൾ മാറി മാറി ഓടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അല്ലാത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും തോന്നിയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളൊന്നും സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല വണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വീട് പോലെ നമ്മളത് ആക്കിയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ആ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീണ്ടും മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വണ്ടി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതറിയത്തില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എനിക്ക് ലിമിഷൻ ഓടിക്കാൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ലിമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ജോസഫ് പർപ്പാടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ആരായിരുന്നുള്ളത് അപ്പം ജോസഫ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സെയിം കമ്പനിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വേടാ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കയറാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവനും കയറാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പ്ലസ് ലിമേഷും അവനും തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ലിമേഷിൻ്റെ ഒരു ടീം മേറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ വീട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു കമ്പാറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ലിമേഷിന് എല്ലാം എല്ലാം കൂടുതൽ ഒരു കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ലിമേഷിനും ജോസഫിനും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും നാൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഓടാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരുമിച്ച് ഓടുന്നതായിരിക്കും അതെ ആ നേരത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ ചില്ലിയും അങ്ങനെ ചില്ലൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊരു ബാക്ക് ടു സിംഗിൾ ലൈഫ് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഈ ഈ കുഞ്ഞാപ്പീനെ മാ വിട്ട് നിൽക്കണ്ട അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല അമ്മനെ വിട്ടേക്കും അതല്ല വേറെ എന്നാലും ഒരു ഉമ്മ രാജ അച്ഛ ടാറ്റ പോയിക്കോട്ടെ
അച്ഛൻ പോട്ടെ പൊന്നി കിടന്നു അങ്ങനെ കായ്സ് നമ്മൾ ലിമേഷിന്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തി ഞാൻ ഒരു കൂട്ടം കാണിച്ചു തരാം ഈ അടുത്ത് നടത്ത സംഭവമാണ് ലിമേഷിന്റെ പുതിയ വണ്ടി കേട്ടാ ഒരു ട്രക്കറിന്റെ അധ്വാനം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാണിക്കാം എന്തായാലും ഞങ്ങളത് ലിമേഷിനെ ഞാൻ ലിമേഷിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് വണ്ടി ചെളിയാണ് കഴുകിയിട്ടില്ല കാരണം മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ കണ്ടോ നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതെ അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇനിയും എൻ്റെ ട്രക്കിലോട്ട് കയറ്റണം ആ ട്രക്ക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്പർ അപ്പോൾ പക്ഷേ ട്രക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ട്രക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഇനി ലിമേശ് വന്നാൽ ലിമേശിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും അങ്ങനെ ഒന്ന് അറിയും അതെ അപ്പം എന്തായാലും ലിമേശ് വരട്ടെ അപ്പോൾ വരണവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇതാണ് കൈസ് ലിമേഷിൻ്റെ പുതിയ വണ്ടി ഹ്യുണ്ടായിയുടെ പാലസൈഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മോഡല് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എടുത്ത ആണ് കിടല വണ്ടിയാണ് വി സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്ററാണ് അതെ തന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ വി സിക്സ് എത്ര ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് എത്ര ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് അപ്പ പോകല്ലേ ഏ സെറ്റല്ലേ പിന്നെ കാലിഫോർണിയ എന്നെ മിസ് ചെയ്യോ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പൊ വിടാം അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ട്രക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ വെയിറ്റ് നോക്കണ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ആക്സിലും വെയിറ്റ് നോക്കണം ഈ ആക്സില് ഈ ആക്സില് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെത്ത ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് നോക്കി ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് കയറുന്നതാണ് ആകെ മൊത്തം ചെളിയാണ് ഡ്രൈവിലും റിയറിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഫ്രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് ആ രണ്ടിൽ സെയിം ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ ഇത് ഏത് മോഡല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതായിരിക്കും വളക്കാൻ സ്ഥലം നടുക്കൊണ്ടിട്ട് വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫ്ലൈറ്റ് ലൈനർ കസ്കേഡിയ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പോകാൻ പോണ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഫ്രസ്നോ കാലിഫോർണിയ അയ്യോ നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുപോകണ ഐറ്റംസ് പേപ്പർ റോൾസ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൈൽസ് ഉണ്ട് വൺ സൈഡ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഓരോ 
തവണ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ നോക്കും നമ്മള് കറക്റ്റ് വണ്ടിയും കറക്റ്റ് ട്രെയിലറാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കണേ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിച്ചതായി ഞാൻ വണ്ടി ആടിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് കുറെ വണ്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ നിറച്ച് വണ്ടികളാണ് വഴിയിലൊരു വണ്ടി ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി ട്രക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മള് സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചാൽ അതാ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടിരുന്നത് കാരണം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ ഒരു രക്ഷയില്ല സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വെക്കണം വീഡിയോ എടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ആയിപ്പോയി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗോപ്രോ വേണം ഗോപ്രോ വേണം ഗോപ്രോ എന്തായാലും മേടിക്കണം നാട്ടിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗോപ്രോ മേടിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ പൈസ എല്ലാം വയ്ക്കാൻ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവാണ് കട്ട മഞ്ഞിന്റെ മുളി കൊടിയാണ് പോകാൻ പോണത് അടിച്ചു വീണല്ലേ അപ്പൊ ലിമേഷ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വിൻഡോ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വണ്ടിയുടെ ടയറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ട്രെയിലർ നമുക്കറിയാം ട്രെയിലർ കുഴപ്പമില്ല ടയറുകളൊക്കെ അത്ര വലിയ സീനൊന്നും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ചുറ്റി വന്ന് കഴിയില്ല കേട്ടോ ഏ ടയറൊക്കെ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഡ്രൈവ് ആക്സലി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ട്രെയിലർ ഇത് റീഫർ ട്രെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫ്രീസർ ഇല്ലേ ഇതിന് എ സി എയർ കണ്ടീഷനാണ് ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടേക്കാണ് കാരണം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സാധനത്തിന് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചുള്ള ലോഡ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് ബെറീസ് സ്ട്രോബെറി റാസ്ബെറി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഞാൻ ആ കാണിച്ച അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീസൽ ടാങ്കാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടാ നല്ല വലിയ ടാങ്ക് ഏഹ് ഇതിന് അത്ര വലുതൊന്നും അല്ല എന്നാലും ആ ഒരു ഹാഫ് ടാങ്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഡീസൽ അടിച്ച് ഫുള്ളാക്കണം അതെ അടുത്ത ടയറുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ടയറിന് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ അടക്കണം കുറച്ചുകൂടി കയറ്റി കിട്ടണം
gördüğünüz gibi iyiydi. Dana namıda login var yani. Şimdi ben yani free trip yana. Şimdi ne yapıyor yana? Vay, sayı kalan kesel aktiyor. Adresi. Pa seven two five one eight. Pa seven two five one eight. Ağırlaşıyor Angana guys, numarada van diye deşe sattay diye, numarada map ettu. Nala ayırtı, nayırtı patte kilometre under totali. Aba, deşe lağa sattay under. Steering ili tiri, arkan gariğinla kan day karna alkari, glauza katka city driver meru udikimba, inta çöling gariğinla kan steering gara kum. Nevelo ne mandi lan, numarada clean jet onu udike. Aşağı doğru yapın de. Ana limeye şey lan sattay kun tekin eder, angana lağa, deşe sattay, food dağır tekin eti vechu. İndi yengelerde bir vandiyi dekam bu uvan. Ha bak ya, ha bir indi vandiyi odi kitte. İndi ne ere, yamalık crossi ana border Detroit. Detroit. Detroit. Adet tiri. Ama guys, namalı Detroit border kadar krosi de. İnden lam on time ayırdı. Lam karakterler namalı samiyetine kettu, enda kaparın diye bindi. Bakşe, paniyeti. Nalle paniyeti. Kuğlendi, loğum paran teridi kanci warning. Apa, yavuza diesel diken sala todikki. Apa, tar bonda çorunu gibi full leak. Endo nalleri panik endi. Yani ben yine orada kara kara vandi. Yani bu kondisyonun dalı yani kodi çundu ama etmiyor. Karar inspeksiyona da polise bir şey niye alıp inne? Yani numara numara da istisnalı ligatta mı ona? Tiketi. Ah. Karar numara ya avile inspektiyi de bunun kandil değil. Daha kovatatili sambuyucu sahneler ana. Apa endan da karar yeter değil. Abi guys de, namlı bağetini dieselle diye nerede yana la? Abi avarda ne repair shop ende? Abi avarda cins amca ricio avarda kedi kolam var ne? Abi vandi kedi ateki tekin ene? Abi orada pan ilan? De yuvarı orada kara pan da inde mobil etler orada kama da. Abi orada pan eti yerine te? Abi ko uzatı limi işlem var tekrar ni? Abi rakat tarı yuvarı kamba arda ne orjen? Abi yengalar pan inde orada washroom kapı orada kedi kana erdi. Abi Ama namıla trailer de drop ediyor. Trailer de ya burada bir akıllı burada dikiyor. Parking ile burada namıla truck ne yeri ingirdi geti. Hangi Fiyonu dikeyim diye bir tane Q1 ikarlandı. Bu ne? Bu 
അങ്ങനെ കൈസ് ഓടിച്ച് ഒരു ഇതുവരെ എത്തി ഞങ്ങൾ ഈ യൂഷ്വലി ഷിഫ്റ്റ് മാറുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റിന് പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് രണ്ടു മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണി വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നേ മുക്കാലേ ഏകദേശം വെളുപ്പിന് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്നരയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് പറ്റണമെന്ന് നല്ല ഉറക്കം തന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടിയെ പുതുക്കി ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡീസലടിക്കുന്ന സ്ഥിരം സ്ഥലം അവിടെ നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പും കൂടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ലിറ്ററലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റിക്ക് മുകളിൽ ഞാൻ കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാല് മണിക്കൂറും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ വെറുതെ പോയി വെറുതെ പോയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു കൂളൻ്റിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് നന്നായി കാരണം അത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഞാൻ എനിക്കത് പണി കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മൾ പ്രീ ട്രിപ്പ് പ്രീ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിന് മുന്നേ ഉള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ്ങിലെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിലാണ് ഈ കൂളൻ്റിൽ പ്രഷറൈസ് ആയിട്ട് പിന്നെ കൂളൻ്റ് എന്താ പറയുക സ്പ്രെഡ് ആയതല്ല സ്പ്രെഡ് എന്ന് മീൻസ് സ്പ്രേ ആയതൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രീ ട്രിപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞത് എന്തായാലും കണ്ടത് ഒരുപാട് നന്നായി കാരണം നമ്മൾ കാലിഫോർണിയ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മല കയറാനും മല ഇറങ്ങാനും അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓണത് പേ അപ്പോൾ ഈ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ കൂളൻറ്റും ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ എൻജിൻ ഇതായി പോകും അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് മാറി കിട്ടി ഇപ്പോൾ കൂളൻ്റ് ലീക്കൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി പോണച്ചോറ് നോക്കി അപ്പോൾ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ട്രക്കിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ട്രക്കിങ്ങിൽ ശരിക്കും ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പണികൾ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ഏത് വണ്ടിക്കാണെങ്കിലും വരും അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണ് വണ്ടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി ഇപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ലിമേഷ് ലിമേഷിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിലോട്ട് കിടന്ന് അപ്പോൾ ലിമേഷ് ഇപ്പോൾ വാഷ്റൂം പോയിക്കണേണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അതെ അപ്പം എന്താ പറയുക അതെ ഇന്നെങ്കിലും നേരത്തെ എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകാം ഷിഫ്റ്റ് ഇനി അതെ അപ്പോൾ എനിക്കായിക്കൂടെ എൻ്റെ കിളി പോയിരിക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് തന്നെ എന്താണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താ വാക്കുകൾ കിട്ടണമല്ലേ പറയാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ അതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ നേരത്ത് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണി വരെ എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടും പക്ഷേ ഇന്നലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ എണീറ്റു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എണീക്കണേന് കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ തുറക്കം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാല് മണിക്കൂർ തുറക്കം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് വൈകുന്നേരം മൂന്നര വരെ ഓടിക്കുകയും വേണം വൈകുന്നേരം
നമുക്ക് അടുത്ത തിരിച്ചു വരാനുള്ള പിക്കപ്പ് നമുക്ക് റെഡി ആവത്തുള്ളൂ പിക്കപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിക്കപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഡെലിവറി എന്നൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു ദിവസം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വെറുതെ റോട്ടിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ആ അവസ്ഥയാവും അപ്പോൾ അത്ര നേരത്തെ വീട്ടിൽ എത്തണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി വേഗം തന്നെ വിടുന്നു അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും ഫുഡ് എടുക്കട്ടെ ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കും എന്തായാലും കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ടെക്സസിലെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഏരിയയിലെ വന്നേക്കണം ഈ റെസ്റ്റ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ഒരു സേഫ് സേഫ്റ്റി ഏരിയ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണത് ഇതാണ് റെസ്റ്റ് ഏരിയ നല്ല കിഡിലെ റെസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇത് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് വാഷ് റൂം ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് വാഷ് റൂം പിന്നെ അത് കേട്ടാ ടൊർണേഡോ ഷെൽട്ടർ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് റെസ്റ്റ് ഏരിയ ഗ്രേ കൗണ്ടി സേഫ്റ്റി റെസ്റ്റ് ഏരിയ നല്ല അടിപൊളി ലുക്ക് ആണ് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ സാധാരണ റെസ്റ്റ് ഏരിയ പോലെ അല്ല ഇത് എടുത്ത് കാണും നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് കാണും അങ്ങനത്തെ ഒരു കിടിലെ റെസ്റ്റ് ഏരിയ നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദൂരത്ത് നിന്ന് നല്ല കിടിലൻ ലുക്ക് ആണ് കാണാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഓ ഇത് രാത്രി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് രാത്രി നല്ല ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ടോ ആ കറുത്ത ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല തിളങ്ങിയിരിക്കും ഇത് ടെക്സസിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഏരിയ ആണിത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് എവിടെ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ നമ്മളുടെ ട്രെയിലർ ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് അവിടെ ഞാൻ വണ്ടി ഓഫാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചാവിയുള്ളു നമ്മുടെ പഴയ ആയേറ്റം ആദ്യത്തെ വണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കീ ഉണ്ടായിരുന്നു കീ ഫോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വണ്ടി ഓൺ ആണെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകായിരുന്നു വണ്ടി ഓഫാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫാക്കിയിട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഒരു ചാവി ഉള്ളു കയ്യിൽ എല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ടയറുകളൊന്നും സീനില്ല കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി ഓരോ പ്രാവശ്യം നിർത്തുമ്പോഴും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ടയറുകളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ലോക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ടയറിന് ഗ്രിപ്പൊന്നും ഇല്ല കാരണം കുഴപ്പമില്ല ഒറ്റ ടയറിന് ബാക്കി ടയറുകളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല ണെങ്കിലും വലിയ സീനില്ല നല്ലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിലും ഓക്കെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തായാലും വണ്ടി എടുക്കാം ഓക്കെ അത് ഇവന്മാരി കുത്തി കറക്കുമ്പോഴേ കല്ലെറിക്കും അപ്പൊ കായ് ഞാൻ മര്യാദക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണേരുന്ന് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരുത്തർ എന്നെ കുത്തി പൊക്കി എനിക്ക് എണീപ്പിച്ചത് എന്റെ ഉറക്കം പോയി നിക്കണ് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബിലിടാ ഓടി 
ഇവരുടെ ടയറിന് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഇവര് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇതാണ് ജോസഫ് പറമ്പാട് അതെ അതാണ് മെയിൻ സംഭവം അത് പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ശിഷ്യന്റെ ലിബേഷിന്റെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറുന്നു പക്ഷെ ഇറങ്ങി തന്നെ ഇറങ്ങി തന്നെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഞാൻ അതായത് വാഷ്റൂമൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപത് സംതിങ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ലിമേശ് ഉറക്കുമാണ് ഞാനപ്പോൾ സാധനം ഉറക്കെ തുറന്നു കൊടുത്ത് എൻ്റെ ടയറൊക്കെ ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് ഇപ്പോൾ അൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടി കയറിയിട്ട് അവർ അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊന്ന് പറയും അയ്യോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കാലിഫോർണിയ ഫ്രസ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം അത്ര വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല കാലിഫോർണിയ സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ദൂരത്താണത് അങ്ങനെ കൈസ് ഇത് വേണ്ട ലോഡർ ഇറക്കി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആണ് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രീസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി തണുപ്പ് വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തണുപ്പ് വരും പിന്നെ താഴത്തുള്ള ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തണുപ്പ് വരും ഓക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞു സംഭവം കഴിഞ്ഞു നല്ലതായിട്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് അടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രെയിലർ അമ്പത്തി മൂന്ന് അടിയുണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെല്ലട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിലറിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ മാറ്റി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പേപ്പർ റോളാണ് അപ്പം ഈ പേപ്പർ റോള് ചീത്താ കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ മാറ്റ് വേണ്ട വള്ളികളോട് വള്ളികളാണല്ലോ കൈസ് ഞാനേ കമ്പനിയിൽ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് വേഗം വീട്ടിലെത്തണം വേറെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഷോപ്പിങ്ങും പെട്ടി പാക്കിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് പിക്കപ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇവിടെ പതിനൊന്നര ഈ സമയം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവര് പറയണത് ഇവിടുത്തെ പിക്കപ്പ് രണ്ട് സ്കിഡുള്ളൂ വെറും രണ്ട് സ്കിഡുള്ളു ഈ രണ്ട് സ്കിഡ് റെഡി ആവണത് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇപ്പൊ പതിനൊന്നര ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ അത് കമ്പനിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേറൊരു പിക്കപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ മതിയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഓ പെട്ടുപോയി ആ ഓട്ടെ ഞാൻ വന്നേക്കണ്ട സ്ഥലം അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇതാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണ്ട സ്ഥലം ഇത് വലിയൊരു ഫാമാണ് 
നല്ല അടിപൊളി ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറെ നല്ല വലിയ മലയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട നല്ല ഭംഗിയില്ല അത് കാണാൻ പറ്റില്ല മൊബൈൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും കമ്പനിയിൽ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ കേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പിക്കപ്പ് ഇതേണ്ടല്ലേ ക്യാരറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാൾമാർട്ട് ഫ്രഷ് കട്ട് ക്യാരറ്റ് നമ്മുടെ വാൾമാർട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വാൾമാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുറെ ഷോപ്പിംഗ് മോളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതല്ല കണ്ടില്ലേ ഒരു ആറ് സ്കിഡ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് ഈ സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മരത്തിന്റെ സാധനത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ചെല്ലട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി വണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കട്ടെ അതെയോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്നിരിക്കാണ് എന്റെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാനഡയിലെ സമയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം എത്ര നാലര ആ അതെന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ലിമേശ് പിന്നെ അത്ര ഓടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അത് ഉറക്കം പിന്നെയും പണി വാളും ടൈം ഒക്കെ മൂഞ്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മാറി ഇപ്പൊ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോയ ലൊക്കേഷനിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് അവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് എത്താൻ പറയും ഇപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടു മണിയായി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ കരുതിയാ പിന്നെ ഫുഡും കഴിക്കുക നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ കരുതി പണ്ടാറ് വെള്ളപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒഴിയോ അതെ അവനത് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ പാടത്തിന്റെ ആള് അതിനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റോഡ് വളച്ചിട്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഈ സാധനം അവിടെ എത്തിക്കുമ്പോ ഈ സാധനത്തെ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് അത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇൻഷുറൻസിന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്റെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിന്നെ ലിമേഷ് ആണ് ഓടിച്ചത് പിന്നെ ഓടിക്കാനത്ത് എന്തായാലും ലിമേഷ് വഴി എടുക്കാനും പറ്റൂല അപ്പൊ ഇന്നലെ അവിടെ നമുക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമ്മളോട് എത്ര മണിക്ക് എത്തി ആ ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാലായപ്പോ അവിടെ എത്തി അതെ അതെ അപ്പൊ അവരോട് അവിടെ ചെന്ന് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മള് ചെക്കിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡോറിലേക്ക് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഡോറിലേക്ക് ബാക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്തര പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഏകദേശം ഒരു പത്തര ക്യാബ് ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയില്ല അതൊക്കെ കേട്ടറിയും ആണ് ഞാൻ ഉറക്കം വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പത്തര ക്യാബ് അവര് വന്നു അവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബാക്ക് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോറൊക്കെ തുറന്നു കൊടുത്ത് അവരിങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പതിയെ പതിയെ ഓരോരോ സ്കിഡ് വെച്ച് കേട്ടി കേട്ടി കേട്ടി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തീർന്നത് ആ പന്ത്രണ്ട് കാലായപ്പോ തീർന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിന് പന്ത്രണ്ട് കാലായപ്പോഴേക്ക് എല്ലാം തീർന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാലിഫോർണിയ ടൈമാണ് കാലിഫോർണിയ ടൈം പന്ത്രണ്ടര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നര നമ്മുടെ കനേഡിയൻ ടൈം മൂന്നര ആ ഓ സോറി ഒണ്ടാരിയോ ടൈം മൂന്നര ഒണ്ടാരിയനേലും മൂന്ന് മണിക്കൂർ പുറകിലാണ് കാലിഫോർണിയ അപ്പൊ ഏകദേശം മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷിഫ്റ്റ് മാറി മൂന്നേ മുക്കാലേ നാലരയായിരുന്നു കൊണ്ടത് നാലേ കാല് ആ നാലേ മുക്കാലൊക്കെ അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് മാറി അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ നേരത്ത് ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതായത് കാരണം പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഒന്ന് രാത്രിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടിച്ചോടിച്ച് ഓടിച്ചോടിച്ച് ഓടിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ബ്രാൻഡിലോട്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം തൊള്ളായിരം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ളാഗ് സ്റ്റാഫ് ആരിസോണ കടന്നു ഫ്ളാഗ് സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലിമേഷ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇനി നേരെ സ്ട്രേറ്റ് റൂട്ട് ആണ് നേരെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നല്ല കുണ്ടും കുഴിയാണ് ഈ റോഡിന്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രക്കിന് എത്രയാണ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിന് ആ നൂറ്റി പതിനൊന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ട്രക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ ആമ പോണവരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് തന്നെ ആ അതെ ലോഡ് കുറവാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ലോഡ് സ്പിനാച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് ക്യാരറ്റ് ആ ആദ്യം എടുത്തത് ബേബി ക്യാരറ്റും പിന്നെ വലിയ ക്യാരറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത് എടുത്തത് പൊട്ടാറ്റോസ് പിന്നെ മൂന്ന് ആ സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോസ് പിന്നെ മൂന്നാമത് എടുത്തത് സ്പിനാച്ച് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മള് സുഖമായിട്ട് മല കയറാനൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മല ഇങ്ങനെ മല കയറി കയറി മല കയറി ഇറങ്ങി മല കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ആൽബിക്കുറുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഫ്ളാഗ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് മലക്കൊരു ശമനം വന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മലയുള്ളത് ടെക്സസിലാണ് ടെക്സസ് പിന്നെ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ആണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മൂന്നര ഷിഫ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലെ മൂന്നര ഷിഫ്റ്റ് മൂന്നര ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആയിരമെങ്കിലും ഇതാക്കാൻ നോക്കും അതെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി റോഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കിടക്കും ഒന്ന് ചെയ്യും നൂറ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ആയിരം കിലോമീറ്റർ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഞെട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ട്രക്കിംഗ് ലൈഫ് ഇപ്പൊ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കാറിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാറിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആ നമ്മൾ തോന്നും നമ്മളെ സത്യത്തില് ട്രക്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സീറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഒന്ന് ചാടി കൊടുത്ത് എയർ എക്യൂപ്റ്റ് ആണ് സീറ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ അത് കാരണം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കുഴി ചാടാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എയറിലിരിക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അത് അത് മിക്ക എല്ലാ കാറിലും വേണ്ടതാണ് ആ വോൾവോ ആണ് മെയിൻ ആള് ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് വണ്ടി വോൾവോ വരുന്നു ആണെങ്കിൽ നമ്മള് കുഴി ചാടി അറിയത്തില്ല എന്നുവെച്ചാൽ സീറ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുലുങ്ങും അല്ലെ എന്നുവെച്ചാൽ എയർ സസ്പെൻഷൻ പോലെ സീറ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി നിർത്തും ബാക്കി എല്ലാം കടന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ബാക്കി വണ്ടിക്കകത്ത് എല്ലാം കടന്ന് ഇളക്കും പക്ഷെ സീറ്റ് മാത്രം കടന്ന് നമ്മളെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി നിർത്തും നല്ല സുഖമാണ് അത് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും സംസാരിച്ച് പോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പത് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ആവുമ്പോൾ പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് ആവുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഷിഫ്റ്റിൽ കയറും അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ കാണാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റില് സാധനം വന്ന് നിക്കും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മള് ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു തീർക്കുവാണ് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നാട്ടിൽ പോവാൻ അയ്യോ ആ അപ്പൊ
വീട്ടിലെത്താം എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് നമുക്കൊരു കട്ടപ്പണി ഇവിടെ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി ഇതുണ്ടല്ലേ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പൊ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണ നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല പുക വന്നു ട്രെയിലർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്താന്ന് മനസ്സിലാകൊണ്ട് വണ്ടി അങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ടയറിന്റെ ബ്രേക്ക് ചേമ്പർ ഉണ്ട് ബ്രേക്കിന്റെ അവിടെ ബ്രേക്ക് ജാം ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പുക വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പണി കിട്ടി വണ്ടി അനക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടേക്കണേണ് എന്താ പറയാ ഇവിടെ പെട്ട് കിടക്കണം നമ്മളപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രക്ക് റിപ്പയർ സെന്റർ ഉണ്ട് ലൗസ് അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് വന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കണേണ് എന്താ പറയുക നല്ല കരിഞ്ഞ പൊക്ക വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതൊക്കെ ഈ ജോലിയിൽ പറഞ്ഞേക്കണ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നാളെ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്താം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ആറരയൊക്കെ ആറരയൊക്കെ ആ സമയത്തായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ ടൈം പറഞ്ഞിരുന്നത് എത്ര ടൈം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ സമയത്ത് എത്തൂല എന്നുള്ളവര് മനസ്സിലായി അതെ അങ്ങനെ പെട്ട് കിടക്കാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല കൈസ് നിങ്ങക്ക് നോക്കിയാ മനസ്സിലാവും നമ്മളത് ട്രയാങ്കിളോ ചെക്കനെയാണ് കണ്ടാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിലോട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം എത്തുന്ന അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഈ സൈഡിലെ ടയർ ചെയ്യുന്ന വന്നേക്കണത് പോകാനുള്ളത് പുക വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ലിമേഷിനെ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചു വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആശാനി ഇതൊക്കെ പരിചയമുള്ള പിന്നെ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അതെ അപ്പൊ നമ്മള് കമ്പനിനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയാണ് പറഞ്ഞത് റോഡ് സർവീസിനെ വിളിച്ച് അസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കൂ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമയം എത്ര മൂന്നേ മുക്കാല് ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോ നിക്കണത് മിസൂറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരിപ്പോ എത്തും അവര് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവര് വണ്ടിയും ട്രെയിൽ ട്രെയിലർ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റത്തുള്ളൂ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടി കിടക്കണ് കേസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആളുടെ വണ്ടിയാണ് കാണുന്നത് കട്ട ഹൈവേലാണ് നിർത്തിയിട്ടേക്കണത് ഓട്ടിക്കത്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി പോണത് കണ്ട അയാൾ അടിയിൽ പണ്ടോട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കണത് അതാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത് മൊത്തത്തിൽ പെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്ക് വന്നു മെക്കാനിക്കിനെ അവർ ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം വീലിന്റെ സീലുണ്ട് ഓയിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് മൊത്തം പൊട്ടിപ്പോയോ അപ്പൊ ഓട്ടത്തിനിടെ പൊട്ടിപ്പോയതാണ് അപ്പൊ അത് ടോ ചെയ്തൊരു കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ടോ ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി എനിക്കാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ മൂന്നും വ്യാഴാഴ്ച മൊത്തത്തിൽ പെട്ടിരിക്കണ അവസ്ഥ ഓ ഇത് നല്ലൊരു ട്രിപ്പായി പോയി ഒരു എന്താ പറയാ നല്ല കട്ടപ്പണിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ അവരോട് ടോ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടയർ രണ്ടു ഊരി നാട്ടു റോട്ടിലാണ് ഈ പണി നടക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി വന്നു പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ട്രക്കും കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടാ അവർ സെറ്റ് മുത്തല്ലേ 
എല്ലാം മാറണം എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു മിക്കവാറും ഇത് പൊക്കുമായിരിക്കും ഒരു ടയറിൽ അപ്പുറത്തൊരു ടയറുണ്ടല്ല അപ്പൊ കൈസ് നമ്മളിപ്പൊ അവരുടെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വല്ല ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി കിടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിലർ അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് സീൽഡ് ആണ് ലോക്ക് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അല്ലേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയാ ചീത്തയായി പോയല്ല പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണതും ഒരു ഫ്രീസറിലാണ് ആ ഫ്രീസറിന്റെ ഡീസൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഓഫ് ആവും പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ ആ ലോഡ് മൊത്തം നഷ്ടവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഭവം നമുക്ക് തിരിച്ച് കാനഡയിൽ എത്തിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം വേഗം നന്നാക്കി തരാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ പുറകെ പോവുകയാണ് പിന്നെ അവരെല്ലാം സേഫായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറിയേക്കാം പക്ഷെ അത്രയും നേരം നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളെ കമ്പനി നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവരുടെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതായത് ലിമേഷാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല വണ്ടിക്ക് നല്ല പവർ കാരണം ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ ഒന്നുമില്ല അതെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ല സുഖം അതെ കാർ ഓടിക്കണ പോലെ ഭയങ്കര പവർ എത്ര പി എച്ച് പി അഞ്ഞൂറ് പി എച്ച് പി ഉണ്ടാവൂലേ ആ നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഹോൾസ് പവർ ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ എത്തട്ടെ അവിടെ എത്തിട്ട് ഇനി മെക്കാനിക് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിക് എപ്പോ വരെ അറിയത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഓക്കെ അതെ അതുവരെയും പോസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇല്ല വെള്ളമില്ല പട്ടിണി ഒന്നുമില്ല ലിറ്ററലി ഒന്നുമില്ല തീർന്നു എല്ലാം കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര ഷിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒന്നര ഷിഫ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും ലിമേശ് വണ്ടി ഓടിക്കും അവിടെ എത്തും അടുത്ത ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ കയറും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഓടിക്കാനുണ്ടാവും ബ്രാൻഡർ എത്താൻ വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫുഡിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാം തീർന്നു ഇനി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മള് അതെ അതെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പഞ്ചാബി ദാബ ഉണ്ട് അപ്പൊ രാത്രി അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് അടിക്കാൻ കരുതി അപ്പൊ എന്തായാലും കട്ട പോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച വീട്ടിലെത്തൂല ഇന്നാണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വീട്ടിലെത്തൂല മിക്കവാറും ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കും എത്താൻ പോണത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ചൊവ്വാഴ്ച എങ്കിലും എത്തണം കാരണം എനിക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച എത്തണം സ്വാതിയുടെ ഒപ്പം പോട്ട് അവളുടെ ഒപ്പം ഇത്രയും കൊല്ലം ചെലവഴിച്ചല്ലേ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഒപ്പം ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുന്നു ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതെ ഏതോ ഒരു കാട്ടിലേ കൊണ്ടുപോകും അഡ്രസ് അത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഇത് കൊടും കാണുന്നല്ലേ കൈസ് അപ്പുറത്ത് ഏതോ ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവം എന്താ പാടമല്ലേ പാടം ആ ഫാം ഫീൽഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊടി പടലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ വീലിൽ ട്രെയിലർ പോകുന്നു ഒറ്റ വീ അതെ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ട്രെയിലർ കാരറ്റും സ്പിനാച്ചും ഉരുളക്കിഴങ്ങും നമ്മുടെ രണ്ട് ടയറ് ഒരു പഞ്ചാബി ധാബയിലെത്തിരിക്കുകയാണ് മിസൂറി ധാബ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇതേ കുറെ ട്രക്കുകൾ ഉണ്ട് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ട്രക്കുകൾക്കൊക്കെ കയറാനും പാർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റിയ രീതിയിലാണ് സ്ഥലം ഉണ്ട് മിസൂറി ധാബ ഇതൊരു പഞ്ചാബി കടയിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ കടയുടെ പ്രത്യേകത ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ അതെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ റോഡ് സർവീസ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പൊ കായസ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്നലെ അങ്ങനെ പണി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നു വേറെ വഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ നന്നായി കൊടുത്തിട്ട് മെക്കാനിക്ക് ഓൺ ദ വേ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ മെക്കാനിക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് പണിത് ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച എങ്കിലും വീട്ടിലെത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വയും ബുധനെങ്കിലും വീട്ടിൽ കിട്ടും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വ്യാഴാഴ്ച ഫ്ലൈറ്റ് മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കൂല എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങളത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പഞ്ചാബി കട അങ്ങനെ അവിടെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുവാണ് നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ കറിയും നല്ല നല്ല മസാല ചായ അങ്ങനെ അത് കുടിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാണ് അത് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവരുടെ കോളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ അത് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മളവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ട്രെയിലർ ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകില് കിടപ്പുണ്ടാ അതെ കിടക്കണം ട്രെയിലർ വർക്ക്സ് വിക്രം ട്രക്ക് ആൻഡ് ട്രെയിലർ വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രെയിലർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെല്ലട്ടെ പോയി നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ പാർട്സ് ഒക്കെ ധരിക്കണം ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക 
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ചേംബർ ഈ സാധനത്തിന് ലീക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതും കൂടി അയാളെ കൊണ്ട് മാറ്റിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ബ്രേക്ക് ചേംബർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പഴയതാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് കമ്പനി കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സ്ഥലങ്ങാരി ആക്കണം ഇവിടുന്ന് അതാണ് പുതിയത് ഇട്ടേക്കണത് അയാള് പുതിയത് ഇട്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും മറ്റേത് ബ്രേക്ക് ഇന്ന് ഇതിൽ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ എയർ ലീക്ക് ഉണ്ടാവും എയർ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ തീർത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു കുടിയുണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്നത് ഇത് ആ മയിൽക്കുറ്റി കണ്ട തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയേക്കണത് ആ മയിൽക്കുറ്റി കണ്ട അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്നത് ഇത് വിട്ട് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഓ അതൊരു കിടപ്പുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഓരോ വണ്ടി പോകുമ്പോഴും ഏതാണ്ട് കാറ്റടിക്കണ പോലെയാണ് എടുത്തിട്ട് കള്ളം കണ്ടത് ഓ എന്റെ അമ്മ പോകും 